वेलकाम टू आई सी टी कन्टेंट आज के आलोचना करब एसार्टिव सेंटेंसर ऊपर डायरेक्ट थे कि भाव इनडाइरेक्ट नारेशन करते हैं एखे हमें आलोचना करब प्राय आठारोटी नियम एवं ये आठारोटी नियम मध्य दिए अपनारा एसार्टिव सेंटेंसर ऊपर जोधरण एक्जाम्पल आसुक कोश्चन आसुक अपनारा एडेमिक शुरू कर वार्सिटी एडमिशन एमकि कम्पिटिटिव एक्साम सकल क्षेत्र ही हे सकल नारेशनर सठिक उत्तर कर फिलते पर एसार्टिव सेंटेंसर सकल नियमगला क्लसर माध्यम चलन की भाव शिखे परि चल शुरू करी प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा नेशन करते हैं पास प्रकार सेंटेंस दिए और ये पास प्रकार सेंटेंस एसार्टिव इंटरगेटिव इम्पारेटिव अबटेटिव एवं एक्सलामेटरि ये पास प्रकार सेंटेंस हमें चेनार उपायगू एक् आलोचना करब यार परवर्ती चले जाब क्य भाव एसार्टिव सेंटेंस डायरेक्ट थे इंडाइरेक्ट नेशन करब तो चलो आप आगे सेंटेंस क्य भाव चिनब से विषय क्लियर हो नहीं प्रथम देखते पासी एसार्टिव सेंटेंस जर बांगला अर्थ हे वर्णनामूलक वाक्य अर्थात जे सेंटेंस द्वारा को वर्णना देव है को विबृति देव है ताकि एसार्टिव सेंटेंस बोले और एसार्टिव सेंटेंसगू क्यों चिंते परि आप एक एक्साम्पल देखी जेमन आप देखते पासी आई गो टू स्कूल हमें स्कूले जाए एक वर्णना और जो स्ट्राक्चार देखी एसार्टिव सेंटेंस से क्षेत्र में स्ट्राक्चार हो प्रथम हे तुम्हारे सबजेक्ट थको तरह भार्व बार्बर पर अबजेक्ट थकते परे कमप्लीमेंट थे एडभार्ट थे और एजेक्टिव थे तो मेन हमें सबजेक्ट थे तरह भार्व थे एरपर बाकी अंशगुल और लास्टे हमें फ्लू स्टप थक ये विषय अनेक गुरुतपूर्ण जो एसार्टिव सेंटेंस एर लास्टे हमें फ्लू स्टप आना से विषय निश्चित होते हो ओके तो ये हलो एसार्टिव सेंटेंस सम्बन्धे जानल परवर्ती चले जाब हम इंटरगेटिव सेंटेंसें इंटरगेटिव सेंटेंस जर बांगला अर्थ हे प्रश्नमूलक वाक्य प्रश्नबोधक वाक्य अर्थात जे सेंटेंस दिए कोश्चन है को प्रश्न है से सेंटेंसगुल हे इंटरगेटिव सेंटेंस बला है और इंटरगेटिव सेंटेंस विभिन्न भाव गठित होते एक अक्सिलरि वार्व यूज कर प्रथम अक्सिलरि वार्व तर हे सबजेक्ट प्लस वार्व प्लस एक्सटेंशन लास्ट हे कोश्चन मार्क इंटरगेटिव चिन्ह बसाते हैं एक तो हमें डब्लिस वार्ड दिए करते नयटा डब्लिस वार्ड रही है हु हुईज हायर हो एंड हाउ यार्डगुल् दिए शुरू करते हे सबजेक्ट प्लस बार प्लस एक्सटेंशन युई भाव हमें इंटरगेटिव सेंटेंसगुल मेक करते इंटरगेटिव सेंटेंसर शेषे अवश्य हे एक कोश्चन मार्क थको एक एक्साम्पल देखते पासी हाउ आर यू तुम्हें केमन आशो तर हे एक कोश्चन मार्क दीते अर्थात इंटरगेटिव चिन्ह दीते तो यह इंटरगेटिव चिंते परि शुरू होक्सिल वार्ब दिए अथवा डब्लिस वार्ड दिए और लास्ट हे एक प्रश्नबोधक चिन्ह थको जो प्रश्नबोधक चिन्ह थे और प्रथम डब्लिस वार्ड वक्सिल वार्ब थे तो चिन्हे निब जो ओगुल हे कि इंटरगेटिव सेंटेंस ओके एरपर हे इम्पार्टिव सेंटेंस जार बांगला अर्थ हे अनुज्ञा सूचक वाक्य अनुज्ञा बोलते बुझी आदेश उपदेश अनुरोध निषेध निर्देश व प्रस्ताव तो हमें आदेश उपदेश अनुरोध निषेध व प्रस्ताव जो सेंटेंस द्वारा बोझाना हो सगल है इम्पर्टिव सेंटेंस हमें एक एक्साम्पल देखते पासी ओपेन योर बुक तुम्हार बी खोल और ये इम्पारेटिव सेंटेंसर शेष हमें फ्लू स्टप दीते हैं स्ट्राक्चार तो हमें प्रथम मूलवार थक प्लस बाकी अंश एक्सटेंशन थक लास्ट हे फुल स्टप तो ये हलो इम्पार्टिव सेंटेंस हमें खूब सहजे एक् इम्पार्टिव सेंटेंसगुल चिन्हे पर रही है अबटेटिव सेंटेंस जरा बांगलोर तो हे इच्छा व प्रार्थनामूलक वाक्य अर्थात जे सेंटेंस द्वारा को इच्छा कर प्रार्थना कर आशीर्वाद वो सेंटेंसगुल हे अबटेटिव सेंटेंस जमन आप एक एक्साम्पल देखते मे आल्ला ब्लेस यू आल्ला तुम्हार मंगल करुक एखे अबटेटिव सेंटेंसर पर एक फ्लू स्टप दीते हैं और स्ट्राक्चार हमें अबटेटिव सेंटेंसर क्षेत्र में प्रथम मे बसाते प्लस सबजेक्ट प्लस वार्व प्लस एक्सटेंशन बाकी अंश अथवा प्रथम सबजेक्ट बसाते परि तर मे तर हे वार्व प्लस बाकी अंश बा एक्सटेंशन 
তো এই ক্ষেত্রে আমরা অপটেটিভ সেন্টেন্সটা যদি আমরা দেখি সেন্টেন্সের শুরুতে মে আছে অথবা প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে মে আছে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি সেটা হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স এবং অপটেটিভ সেন্টেন্সের লাস্টে হচ্ছে ফুল স্টপ থাকবে এখন আমরা আলোচনা করব এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স নিয়ে যার বাংলা অর্থ হচ্ছে বিস্ময় বা আবেগমূলক বাক্য তাহলে যে সেন্টেন্স দ্বারা বিস্ময় বা আবেগ প্রকাশ করা হয় বিস্ময় বা আবেগ বলতে বোঝায় দুঃখ আনন্দ ঘৃণা হর্ষ এগুলো তাহলে এই এক্সপ্রেশনগুলো বা আবেগগুলো যদি কোনো সেন্টেন্স দিয়ে বোঝানো হয় তাহলে সেটা হচ্ছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে নেই হোয়াট এ নাইস ক্লাস ইট ইস ক্লাসটি কতই না সুন্দর তাহলে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের লাস্টে হচ্ছে আমাদের একটি আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিতে হবে বা এক্সক্লামেশন মার্ক দিতে হবে আর এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে প্রথমে এটাকে আমরা দুইভাবে করতে পারি প্রথমে আমরা ইন্টারজেকশন ইউজ করতে পারি যেমন হুররা এলাস হাই ও লাইক দিস ওয়ার্ল্ড উই ক্যান ইউজ দেন এক্সক্লামেশন মার্ক বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দেন হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের গঠন জাস্ট সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস বাকি অংশ এভাবে আমরা একটা সেন্টেন্স গঠন করতে পারি দ্বিতীয়ত আমরা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সটা গঠন করতে পারি হাও বা ওয়ার্ড দিয়ে যদি আও বা ওয়ার্ড দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে হচ্ছে এরপরে যখন আমরা ওয়ার্ড ইউজ করবো তখন এ বা এন বসতে পারে তারপরে হচ্ছে আমাদের অ্যাজেকটিভ বসাতে হবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এ বা এন তারপর হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন বা বাকি অংশ এক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্সের লাস্টে হচ্ছে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিতে হবে তো এই হলো আমাদের পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স চিনার উপায় আমরা কীভাবে চিনব কারণ আমরা যদি সেন্টেন্স না চিনি তাহলে কিন্তু আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচ করতে পারবো না কারণ আমাদের এই সেন্টেন্সের উপর ভিত্তি করেই হচ্ছে আমাদের স্পিচ বা নেরেশন ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করতে হয় এর জন্য সেন্টেন্স চিনারটা হচ্ছে অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা এই পার্টটাও এখন জেনে নিলাম যে আমরা কীভাবে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করার জন্য যে পাঁচটা সেন্টেন্স রয়েছে এগুলো আমরা কীভাবে চিনব আমরা যদি একটু ভালোভাবে খেয়াল করি তাহলে আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে চিহ্ন দিয়ে যে আমরা চিহ্ন দিয়ে কীভাবে এই সেন্টেন্সগুলো চিনব লাস্টে যে আমরা উদ্ধৃতি চিহ্নগুলো ব্যবহার করি ওকে তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ইন্টারগেটিভ চিনার খুব সহজ একটা নিয়ম হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি কোনো সেন্টেন্সের সাথে কোয়েশ্চেন মার্ক রয়েছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়েছে তাহলে সেটা হবে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমরা যদি পাঁচটা সেন্টেন্স থেকে ইন্টারগেটিভটাকে আলাদা করতে পারলাম শুধুমাত্র এই কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে ওকে আর এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স যদি আমরা চিন্তা করি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে আমরা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন পাব হয় প্রথমে যদি ইন্টারজেকশন থাকে তাহলে ইন্টারজেকশনের পরে যেমন হুররা উই হ্যাভ ওন দ্য গেম তখন হুররা এলাস হাই ওহ লাইক দিস ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডগুলোর পরেই আমরা ইন্টারজেকশন পাবো অথবা সেন্টেন্সের শেষে পাবো যদি ওয়ার্ড বা আউ দি ওয়ার্ড অথবা হাও দিয়ে শুরু হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা শেষ হচ্ছে ইন্টারজেকশন পাবো তাহলে আমরা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দেখে চিনে ফেলবো সেটা হচ্ছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স তাহলে এই পাঁচটা সেন্টেন্স থেকে আমরা দুইটা সেন্টেন্স চিহ্ন দেখে চিনে ফেললাম আমরা যদি অপটেটিভ সেন্টেন্সটার কথা চিন্তা চিন্তা করি অপটেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো প্রথমে মূল ভার্ভ দিয়ে শুরু হয় যেমন ওপেন ইউর বুক তোমার বই খোলো কাম হিয়ার এখানে আসো ডু দ্য ওয়ার্ক কাজটি করো ডু দ্য সাম অঙ্কটি করো ওপেন দ্য উইন্ডো জানালাটি করো ওকে তো বেশিরভাগ আমরা ইম্পারটিভ সেন্টেন্স পাবো যেগুলো হচ্ছে আমাদের মূল ভার্ভ দিয়ে শুরু হবে তাছাড়া লেট দিয়ে আমরা কিছু লেটস অথবা লেট আজ দিয়ে আমরা কিছু ইম্পারটিভ সেন্টেন্স পাবো সেক্ষেত্রে লেট ও ভার্ভ মূল ভার্ভ তো আমরা মূল ভার্ভ দেখে চিনতে পারবো সেগুলো হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এমন হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা এই তিনটা সেন্টেন্স কিন্তু আমরা চিহ্ন দেখে চিনে ফেললাম ইম্পারটিভের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের প্রথমে মূল ভার্ভ থাকবে ওকে এখন বাকি রইল আমাদের দুইটা সেন্টেন্স একটা হচ্ছে অপটেটিভ আর একটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ আমরা অপটেটিভ চিনার জন্য আমরা যদি দেখি কোনো সেন্টেন্সে মে রয়েছে এটা মেটা হইতে পারে একবারে সেন্টেন্সের শুরুতে অথবা সাবজেক্টের পরে তাহলে আমরা চিনে ফেলবো সেটা হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স আর এই চারটা সূত্রের মধ্যে যদি কোনো সেন্টেন্স না পড়ে তাহলে হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ওকে সাবজেক্ট বা প্লাস বাকি অংশ তো এইভাবে আমরা খুব সহজে বিভিন্ন টেকনিক অবলম্বন করি কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা সেন্টেন্স খুব ভালোভাবে চিনে ফেলতে পারি আর আমরা যদি সেন্টেন্স চিনতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচ করাটা খুব ইজি হয়ে যাবে তো চলো আমরা পরবর্তীত হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে কীভ
Dear learners, welcome again in our narration class. आज हमरा assertive sentence की भावे narration करते होए, शेवी शेटा शिक्षो। तो हमरा प्रथमी एक टी example देखते बच्चे। आकर says, I am fine. Okay? तो एक हित्रे reporting verb, हमरा आगे जेनी ची जे reporting verb की reported speech की। तो अगर हमरा reporting verb देखते बच्चे present tense। तो एक हित्रे हमारे देर अवश्य लोखो रखते हुए, जो दी reporting verb present tense थाके, शेटा होते पारे present indefinite अथवा present perfect tense अथवा जो दी future indefinite tense होए, शेखेत्रे reported speech एर verb एर बाद tense एर कोनो परिवर्तन होबे ना, शुदु मात्रो आमरा pronoun गुला, person गुला परिवर्तन कोरवो तो एकेत्रे जेतु says, एकेत्रे जेतु आमा देर मोल verb रा present tense रोए से जुन्न आमरा परवर्दिते reported speech एर verb एर कोनो परिवर्तन कोरवो ना तो एकेत्रे आमा देर शोटी कुत्तो टी होबे आकाश says that आमरा assertive sentence से कमा है वन inverted कमा उठिये देवा है वन तार पुरी बढ़ते हैं आमरा conjunction ही शेवे that बेवहार करो तार पुर होच्छे आमरा person पुरी बढ़ते हैं I first person सब शुमाई होच्छे subject उनु शारे और तत reporting verb एर subject उनु शारे पुरी बढ़ते हैं एकने subject रुए से आकाश তাহলে তার প্রোনাউন ফর্ম আমরা ব্যবহার করব এবং সেটা হবে সাবজেক্টিভ ফর্মে তাহলে আকাশের প্রোনাউন হচ্ছে হি তাহলে আকাশ সেজ দ্যাট হি তারপরে ভার্ব রয়েছে এম আই এর সাথে এম হয় আর হি এর সাথে হচ্ছে ইজ এম ইজ আর থেকে আর যেহেতু সেজ রিপোর্টিং ভার্ব এর জন্য ভার্বের পরিবর্তন হবে না এই কারণে আমরা লিখব ইজ হি ইজ তারপরে বাকি অংশ ফাইন ওকে तो हमरा बेशेटा आर एक बार लोको कोरी जे रिपोर्टिंग भार्ब जो दी फ्यूचर टेंस है थाके बा प्रेजेंट टेंस है थाके ताहले हमारे रिपोर्टेड स्पीचर भार्ब वेर टेंसर कोनो पुरी वर्तन हो बेना आर ये बेशेटा कुप कॉमी थाके हमरा एग्जामे बिशेष कोरे एसएससी एवं एसएससी एग्जाम ताछरो जेएचसी � मुलत प्रेजेंट टेंस फ्यूचार टेंस थे ना शुद्ध कम्पिटिटी एक्साम क्षेत्र एरक एक्साम्पल पे और बसिभाग क्षेत्र नाइनटी नाइन पार्सेंट क्षेत्र हमारे पास टेंस रिपोर्टिंग भार्व ओके तो विषय क्लियर हईल पर एक्साम्पले चले जाए सुमंत उल से आई उल हेल्प यू एखे आप देखते रिपोर्टिंग भार्व फ्यूचार टेंस रही है जेहतु एखे रिपोर्टिंग भार्व टी फ्यूचार टेंस रही है एक क्षेत्र परवर्ती रिपोर्टेड स्पीचर भार्वर टेंसर कोवर्तन करबना तो यो कर फिली सुमंत उल से दैट ओके तो हमें एसार्टिव सेंटेंस अवश्य कन्जांगशन हिसाब से शुदुम्र दैट व्यवहार करब एरपर हमें नियम अनुजय पार्सन परिवर्तन करते हैं टेंस परिवर्तन करते हैं एडभार्व थे सेगल परिवर्तन करते हैं तो एक क्षेत्र मेंसन आई फार्स्ट पार्सन रिपोर्टिंग फार्वर सबजेक्ट अनुजय परिवर्तन है सबजेक्ट सुमंत प्रणोन फ्रम हि लिखब जेहतु प्रथम सुमंत देव आपर हे आयर सकते उल व्यवहार कर आयर सकते शाल होते तब ए बर्तमान सकल क्षेत्र हम उल व्यवहार करा जाए और हि एर साथ उल उल ही थको एखे क्यों उड होना जो उल से जो सेट थकत अर्थात रिपोर्टिंग भार्वट जो पास टेंसे थकतो से क्षेत्र में उलर परिवर्ते उड व्यवहार करतम ओके टेंसटा परिवर्तन होत उल हेल्प यू हमें आर पार्सन पाल सेकेंड पार्सन तेकेंड पार्सन हे अबजेक्ट अनुजा बसे तो एक क्षेत्र में अबजेक्ट एखे आईडेंटिफाई करा नाई एक क्षेत्र में अबजेक्ट देवा नाई तो एक क्षेत्र में धरे नीते अबजेक्ट की तब सुमंत उल से सुमंत बोल आई उल हेल्प यू तेल धरे ने सुमंत अबजेक्ट मि धरे ने तो हमें एखे मि और एखे यू रही से हमारे सेकेंड पार्सन अबजेक्ट अनुजाई परिवर्तन हो जो हमें अबजेक्ट मि धरे एखे यू टो अबजेक्ट तेल मेयर अबजेक्टिव फर्म कि मेयर अबजेक्टिव फर्म हो मि ओके मेयर सबजेक्टिव फर्म हो आई प्रसेसिव फर्म हो माइ तेयर अबजेक्टिव फर्म मि बसे अर्थात यूटा जेहतु एखे अबजेक्टिव फर्मे रही है हमारा इट परिवर्तन हो जे पार्सन अनुसारे तरह से फर्मटाई बसाते हैं तो हमारे उत्तर हो गल सुमंत उल से दैट हि उल हेल्प मि 
आशा करी विषय तुम्हारे क्लियर हो गए एन आओ एक एक्साम्पल देखी द टीचार सेट एक क्षेत्र में लक्ष्य करो जो हमारे रिपोर्टिंग फार्ट पास टेंसे रही है सेट और जो हमारे बसिभाग क्षेत्र पास टेंसे थक तब कि क्षेत्र में विशेषकर एडमिशन टेस्टर क्षेत्र अथवा हे कम्पिटिटिव एक्साम क्षेत्र में रिपोर्टिंग भाव प्रेजेंट टेंसे फ्यूचर टेंसे थकते परे तो जेहतु सेट रही है एन क्यों जे रिपोर्टेड स्पीच रही है से भार्डर टेंसर परिवर्तन करब तो वही क्षेत्र में बे किस नियम पाब जे क्षेत्र में इच्छा कर ले रिपोर्टेड स्पीचर भार परिवर्तन करतेबा से क्षेत्र से जो चिरंतन सत्य था वैज्ञानिक सत्य था साधारण सत्य था फैक्चुअल सत्य था सकल क्षेत्र में टेंस परिवर्तन करतेब ना तो एक क्षेत्र लक्ष्य करो मैन इज मर्टल ओके द टीचार तो एक क्षेत्र में सुमा सेट दैट तर परवर्ती इट इज हट इन द सामार अर्थात ग्रीष्मकाले खूब गरम पड़े एट हमें एक न्याचारे सत्य न्याचाराल ट्रुथ न्याचाराल ट्रुथर क्षेत्र की टेंस परिवर्तन करब ना तो हमें इट इजर इज हट इन द सामार ओके इरपर हमें परवर्ती एक्साम्पले चले जाब आई शल डु माइ डिटी हमें करतव्य पालन करब एक क्षेत्र में रिपोर्टिंग भार्वर जो अंश रिपोर्टिंग भार्वर सबजेक्ट व रिपोर्टिंग भार्व तर कि नाई शुदुम्र रिपोर्टेड स्पीच देव आदि ए रकम देवा थे तो रिपोर्टिंग भार्व और रिपोर्टिंग भार्वर सबजेक्ट हमें धरे नीते आई शल डु माइ डिटी हमें करतव्य व दायित्व पालन करब एक क्षेत्र में सबजेक्ट रिपोर्टिंग भार्वर सबजेक्ट दैट आई शल डु माइ डिटी तो आई आई टो हि जो सबजेक्ट हि दौरे नहीं शल हि एर साल ना हो उल होवर्तन हो जाए उड तर डु माइ माइ मान हे हिस डिटी एट जो प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस धरें तो करते हि सेट दैट एक क्षेत्र में लिखते पर हि से दैट हि उल डु डिटी तो ये दुई भाव करते अर्थात रिपोर्टिंग भार्वटा के प्रेजेंट टेंस धरे नहीं फ्यूचर टेंस धरे नहीं एक भाव करते शेष देर तक हमें टेंसर परिवर्तन करब ना और जो रिपोर्टिंग भार्व पास टेंस धरे नहीं क्षेत्र में परवर्ती रिपोर्टेड स्पीचर हमें बार्वर परिवर्तन करब तो ये दुई भाव करते ओके प्रिय शिक्षार्थीबिंदु एन चलो और एक्साम्पल नहीं आलोचना करी जगह हे एसार्टिव सेंटेंसे क्यों नरेशन करब तो एक क्षेत्र में तुम्हारा एक्साम्पल छः नम्बर लक्ष्य करो डायरेक्ट नरेशन रही से आई एम हैपी नाउ सेट खाइर तो एक क्षेत्र में देखो जो रिपोर्टिंग भार्वर जो अंश रही है से हे शेषे रही है तो एक क्षेत्र में रिपोर्टिंग भार्व और तरह सबजेक्ट से मजकान ही थकुक शेषे थकुक जखने थकुक हमें जो इंडाइक्ट स्पीच करब से क्षेत्र हमें प्रथम नहीं आसते हैं एखे हमें आो एक एडभार्व देखते नाओ हमें जानी जो नाओ थे हे दें ए कन्भार्ट करते हैं तो चलो आप क्यों इंडाइक्ट करब से विषय देखी तो हम प्रथम नहीं आसब खायर सेट जेहतु ये एसार्टिव सेंटेंस हमें कन्जांगशन हिसाब से दैट व्यवहार करब टी एच एट दैट खायर सेट दैट एर पर रिपोर्टेड स्पीचे देखते पाची आई एम हैपी नाउ आई फार्ष्ट पार्सन परिवर्तन है सबजेक्ट अनुजाई सबजेक्ट जीतु खायर तर प्रणन हे हि एखे हमें लिखब हे हि तर टेंस परिवर्तन करब एम हैपी हम जानी जो आई एम हैपी एखे एम टाइम मूल भार्व अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस थे करते हैं पास इंडिफिनिट टेंस अथवा नियम जो फलो करते एम इजार थे वाज बायर तो एक क्षेत्र में हिर साथ वाज व्यवहार करब तर हि वज हैपी 
আর যে নাও অ্যাডভার্বটা রয়েছে এটা পরিবর্তন হয়ে দেন হবে নাও থাকলে আমরা জানি নাওয়ের পরিবর্তে আমাদের দেন লিখতে হয় তাহলে আমরা নাওয়ের পরিবর্তে এখানে লিখব দেন ওকে তাহলে কামরুল সেট দ্যাট হি ওয়াজ হ্যাপি দেন এখন আমরা পরের এক্সাম্পলে চলে যাই আমরা সাত নম্বরে দেখতে পাচ্ছি ডাইরেক্ট নারেশন রয়েছে দ্য স্টুডেন্ট সেট টু মি আই এম সরি স্যার দ্য স্টুডেন্ট সেট টু মি আমরা এখানে সেট টু পেয়েছি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা জানি যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা সেট টুর পরিবর্তে টোল্ড ব্যবহার করতে পারি তারপরে ডাইরেক্ট যে স্পিচ সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই এম সরি স্যার এখানে দুইটা শব্দ আমরা পেলাম একটা হচ্ছে সরি আর একটা হচ্ছে স্যার স্যার থাকলে আমরা সেটাকে দুইভাবে ইউজ করতে পারি একটা হচ্ছে রেসপেক্টফুলি ব্যবহার করতে পারি আর একটা হচ্ছে পোলাইটলি শব্দটা ব্যবহার করতে পারি তো এক্ষেত্রে আমরা এটাকে যখন ইন্ডারেক্ট করবো আমরা দ্য স্টুডেন্ট সেট টু মি এখানে আমরা লিখব কি দ্য স্টুডেন্ট টোল্ড মি অথবা আমরা লিখতে পারি দ্য স্টুডেন্ট রেসপেক্টফুলি টোল্ড মি অথবা আমরা লিখতে পারি দ্য স্টুডেন্ট টোল্ড মি রেসপেক্টফুলি তাহলে আমরা যে কোনো একটা লিখি দ্য স্টুডেন্ট ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা চলো আরও কিছু এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করি যেগুলো হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা কীভাবে নেরেশন করব তো এক্ষেত্রে তোমরা এক্সাম্পল ছয় নম্বরটা লক্ষ্য করো ডাইরেক্ট নেরেশনে রয়েছে আই এম হ্যাপি নাও সেট খাইরুল তো এই ক্ষেত্রে দেখো যে রিপোর্টিং ভার্বের যে অংশটা রয়েছে সেটা হচ্ছে শেষে রয়েছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের রিপোর্টিং ভার্ব ও তার সাবজেক্ট সেটা মাঝখানেই থাকুক বা শেষে থাকুক যেখানে থাকুক আমরা হচ্ছে যখন ইন্টারেক্ট স্পিচ করব সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের প্রথমে নিয়ে আসতে হবে এখানে আমরা আরও একটা অ্যাডভার্ব দেখতে পাচ্ছি নাও আমরা জানি যে নাও থাকলে সেটাকে হচ্ছে দেন এ কনভার্ট করতে হয় তো চলো আমরা এটাকে কিভাবে ইন্টারেক্ট করব সে বিষয়টা দেখি তো আমরা প্রথমেই নিয়ে আসবো খাইরুল সেইট যেহেতু এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আমরা কনজাংশন হিসেবে দ্যাট ব্যবহার করব টিএচ এটি দ্যাট তাহলে খাইরুল সেট দ্যাট এরপরে আমরা রিপোর্টেড স্পিচে দেখতে পাচ্ছি আই এম হ্যাপি নাও আই ফার্স্ট পারসন পরিবর্তন হয় সাবজেক্ট অনুযায়ী সাবজেক্ট যেহেতু খাইরুল তার প্রণন হচ্ছে হি এখানে আমরা লিখব হচ্ছে হি তারপর আমরা টেন্স পরিবর্তন করব এম হ্যাপি আমরা জানি যে আই এম হ্যাপি এখানে এমটাই মূল ভার্ব অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে আমাদের করতে হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স অথবা আমরা আরেকটা নিয়ম যেটা ফলো করতে পারি অ্যামি যার থাকলে ওয়াজ বা ওয়ার তো এই ক্ষেত্রে আমরা হিয়ের সাথে ওয়াজ ব্যবহার করব তারপরে হি ওয়াজ হ্যাপি আর যে নাও অ্যাডভার্বটা রয়েছে এটা পরিবর্তন হয়ে দেন হবে নাও থাকলে আমরা জানি নাওয়ের পরিবর্তে আমাদের দেন লিখতে হয় তাহলে আমরা নাওয়ের পরিবর্তে এখানে লিখব দেন ওকে তাহলে কামরুল সেট দ্যাট হি ওয়াজ হ্যাপি দেন এখন আমরা পরের এক্সাম্পলে চলে যাই আমরা সাত নম্বরে দেখতে পাচ্ছি ডাইরেক্ট নারেশন রয়েছে দ্য স্টুডেন্ট সেট টু মি আই এম সরি স্যার দ্য স্টুডেন্ট সেট টু মি আমরা এখানে সেট টু পেয়েছি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা জানি যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা সেট টুর পরিবর্তে টোল্ড ব্যবহার করতে পারি তারপরে ডাইরেক্ট যে স্পিচ সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই এম সরি স্যার এখানে দুইটা শব্দ আমরা পেলাম একটা হচ্ছে সরি আর একটা হচ্ছে স্যার স্যার থাকলে আমরা সেটাকে দুইভাবে ইউজ করতে পারি একটা হচ্ছে রেসপেক্টফুলি ব্যবহার করতে পারি আর একটা হচ্ছে পোলাইটলি শব্দটা ব্যবহার করতে পারি তো এক্ষেত্রে আমরা এটাকে যখন ইন্ডারেক্ট করবো আমরা দ্য স্টুডেন্ট সেট টু মি এখানে আমরা লিখব কি দ্য স্টুডেন্ট টোল্ড মি অথবা আমরা লিখতে পারি দ্য স্টুডেন্ট রেসপেক্টফুলি টোল্ড মি অথবা আমরা লিখতে পারি দ্য স্টুডেন্ট টোল্ড মি রেসপেক্টফুলি তাহলে আমরা যে কোনো একটা লিখি দ্য স্টুডেন্ট প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা চলো আরও কিছু এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করি যেগুলো হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা কিভাবে নেরেশন করব তো এক্ষেত্রে তোমরা এক্সাম্পল ছয় নম্বরটা লক্ষ্য করো ডাইরেক্ট নেরেশন রয়েছে আই এম হ্যাপি নাও সেট খাইরুল তো এই ক্ষেত্রে দেখো যে রিপোর্টিং ভার্বের যে অংশটা রয়েছে সেটা হচ্ছে শেষে রয়েছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের রিপোর্টিং ভার্ব ও তার সাবজেক্ট সেটা মাঝখানেই থাকুক বা শেষে থাকুক যেখানে থাকুক আমরা হচ্ছে যখন ইন্টারেক্ট স্পিচ করব সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের প্রথমে নিয়ে আসতে হবে এখানে আমরা আরও একটা অ্যাডভার্ব দেখতে পাচ্ছি নাও আমরা জানি যে নাও থাকলে সেটা হচ্ছে দেন এ কনভার্ট করতে হয় তো চলো আমরা এটাকে কিভাবে ইন্টারেক্ট করব সে বিষয়টা দেখি তো আমরা প্রথমেই নিয়ে আসব খাইরুল সেইট যেহেতু এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আমরা কনজাংশন হিসেবে দ্যাট ব্যবহার করব টিএচ এটি দ্যাট তাহলে খাইরুল সেইট দ্যাট 
এরপরে আমরা রিপোর্টেটিভ স্পিচে দেখতে পাচ্ছি আই এম হ্যাপি নাও আই ফার্স্ট পারসন পরিবর্তন হয় সাবজেক্ট অনুযায়ী সাবজেক্ট যেহেতু খাইরোল তার প্রণন হচ্ছে হি এখানে আমরা লিখব হচ্ছে হি তারপর আমরা টেন্স পরিবর্তন করব এম হ্যাপি আমরা জানি যে আই এম হ্যাপি এখানে এমটাই মূল ভার্ব অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে আমাদের করতে হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স অথবা আমরা আরেকটা নিয়ম যেটা ফলো করতে পারি এম ইজ আর থাকলে ওয়াজ বা ওয়ার তো এই ক্ষেত্রে আমরা হিয়ের সাথে ওয়াজ ব্যবহার করব তারপরে হি ওয়াজ হ্যাপি আর যে নাও অ্যাডভার্বটা রয়েছে এটা পরিবর্তন হয়ে দেন হবে নাও থাকলে আমরা জানি নাওয়ের পরিবর্তে আমাদের দেন লিখতে হয় তাহলে আমরা নাওয়ের পরিবর্তে এখানে লিখবো দেন ওকে তাহলে কামরুল সেট দ্যাট হি ওয়াজ হ্যাপি দেন এখন আমরা পরের এক্সাম্পলে চলে যাই আমরা সাত নম্বরে দেখতে পাচ্ছি ডাইরেক্ট নারেশন রয়েছে দ্য স্টুডেন্ট সেট টু মি আই এম সরি স্যার দ্য স্টুডেন্ট সেট টু মি আমরা এখানে সেট টু পেয়েছি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা জানি যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা সেট টুর পরিবর্তে টোল্ড ব্যবহার করতে পারি তারপরে ডাইরেক্ট যে স্পিচ সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই এম সরি স্যার এখানে দুইটা শব্দ আমরা পেলাম একটা হচ্ছে সরি আর একটা হচ্ছে স্যার স্যার থাকলে আমরা সেটাকে দুইভাবে ইউজ করতে পারি একটা হচ্ছে রেসপেক্টফুলি ব্যবহার করতে পারি একটা হচ্ছে পোলাইটলি শব্দটা ব্যবহার করতে পারি তো এক্ষেত্রে আমরা এটাকে যখন ইন্ডাইরেক্ট করবো আমরা দ্য স্টুডেন্ট সেট টু মি এখানে আমরা লিখবো কি দ্য স্টুডেন্ট টোল্ড মি অথবা আমরা লিখতে পারি দ্য স্টুডেন্ট রেসপেক্টফুলি টোল্ড মি অথবা আমরা লিখতে পারি দ্য স্টুডেন্ট টোল্ড মি রেসপেক্টফুলি তাহলে আমরা যে কোনো একটা লিখি দ্য স্টুডেন্ট Imran said that that for I found okay you should get the window I can I'm not solo I don't get to example me I'll let you know what is it looks assertive sentence I'm lucky how many additional cool take it through tomorrow example to a number to look for a direct nation is a I am happy now said Kairul to a kid they could a reporting barbie jayam should have a shit or say share share is it to a kid drama their reporting for ও তার সাবজেক্ট সেটা মাঝখানেই থাকুক বা শেষে থাকুক যেখানে থাকুক আমরা হচ্ছে যখন ইন্টারেক্ট স্পিচ করব সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের প্রথমে নিয়ে আসতে হবে এখানে আমরা আরও একটা অ্যাডভার্ব দেখতে পাচ্ছি নাও আমরা জানি যে নাও থাকলে সেটা হচ্ছে দেন এ কনভার্ট করতে হয় তো চলো আমরা এটাকে কিভাবে ইন্টারেক্ট করব সে বিষয়টা দেখি তো আমরা প্রথমেই নিয়ে আসবো খাইরোল সেইট যেহেতু এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আমরা কনজাংশন হিসেবে দ্যাট ব্যবহার করব টিএচ এটি দ্যাট তাহলে খাইরুল সেট দ্যাট এরপরে আমরা রিপোর্টেটিভ স্পিচে দেখতে পাচ্ছি আই এম হ্যাপি নাও আই ফার্স্ট পারসন পরিবর্তন হয় সাবজেক্ট অনুযায়ী সাবজেক্ট যেহেতু খাইরুল তার প্রণন হচ্ছে হি এখানে আমরা লিখব হচ্ছে হি তারপর আমরা টেন্স পরিবর্তন করব এম হ্যাপি আমরা জানি যে আই এম হ্যাপি এখানে এমটাই মূল ভার্ব অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে আমাদের করতে হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স অথবা আমরা আরেকটা নিয়ম যেটা ফলো করতে পারি এম ইজ আর থাকলে ওয়াজ বা ওয়ার তো এই ক্ষেত্রে আমরা হিয়ের সাথে ওয়াজ ব্যবহার করব তারপরে হি ওয়াজ হ্যাপি আর যে নাও অ্যাডভার্বটা রয়েছে এটা পরিবর্তন হয়ে দেন হবে নাও থাকলে আমরা জানি নাওয়ের পরিবর্তে আমাদের দেন লিখতে হয় তাহলে আমরা নাওয়ের পরিবর্তে এখানে লিখবো দেন তাহলে কামরুল সেট দ্যাট হি ওয়াজ হ্যাপি দেন এখন আমরা পরের এক্সাম্পলে চলে যাই আমরা সাত নম্বরে দেখতে পাচ্ছি ডাইরেক্ট নারেশন রয়েছে দ্য স্টুডেন্ট সেট টু মি আই এম সরি স্যার দ্য স্টুডেন্ট সেট টু মি আমরা এখানে সেট টু পেয়েছি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা জানি যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা সেট টুর পরিবর্তে টোল্ড ব্যবহার করতে পারি তারপরে ডাইরেক্ট যে স্পিচ সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই এম সরি স্যার এখানে দুইটা শব্দ আমরা পেলাম একটা হচ্ছে সরি আর একটা হচ্ছে স্যার স্যার থাকলে আমরা সেটাকে দুইভাবে ইউজ করতে পারি একটা হচ্ছে রেসপেক্টফুলি ব্যবহার করতে পারি আর একটা হচ্ছে পোলাইটলি শব্দটা ব্যবহার করতে পারি তো এক্ষেত্রে আমরা এটাকে যখন ইন্টারেক্ট করবো আমরা দ্য স্টুডেন্ট সেট টু মি এখানে আমরা লিখবো কি দ্য স্টুডেন্ট টোল্ড মি অথবা আমরা লিখতে পারি দ্য স্টুডেন্ট রেসপেক্টফুলি টোল্ড মি অথবা আমরা লিখতে পারি দ্য স্টুডেন্ট টোল্ড মি রেসপেক্টফুলি তাহলে আমরা যে কোনো একটা লিখি দ্য স্টুডেন্ট যে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে এক্ষেত্রে আমরা রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট মি রয়েছে আর ইউট হচ্ছে সাবজেক্ট 
তাহলে আমাদের মি এর সাবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করতে হবে তাহলে মি এর সাবজেক্টিভ ফর্ম হবে আই দ্যাট আই তারপরে রয়েছে আর গুইং অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অর্থাৎ আমরা অক্সের বার্বটা চেঞ্জ করলে বাকি অংশটা লিখতে পারবো এমই যার থাকলে ওয়াজ ওয়ার হয় আয়ের সাথে হবে ওয়াজ আই ওয়াজ তারপরে বাকি অংশ গুইং টু দ্য প্লেগ্রাউন্ড ওকে তো এই ক্ষেত্রে আমরা টে কোয়েশ্চেনের পার্টটা জানলাম যে যদি কোনো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে টে কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমরা কীভাবে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করব তো আমরা বিষয়টা আরেকবার রিপিট করছি তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা প্রথমে সাবজেক্ট লিপ করে আনা তারপর হচ্ছে ভার্ব ভার্ব হিসেবে আমরা সেট টু এর পরিবর্তে কিন্তু এক্সট ব্যবহার করব যেহেতু এটা ইন্টারগেটিভ ফর্মেটে আমরা করছি তারপরে অবজেক্ট মি আসে অবজেক্ট মি লিখবো তারপরে আমাদের ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে ইন্টারগেটিভে বসাতে হয় ইফ অথবা ওয়েদার আমরা ওয়েদার ব্যবহার করেছি এখানে ইফ ব্যবহার করলে হবে তারপরে টেক কোয়েশ্চেন থাকার কারণে আমাদের যে পার্টটা অতিরিক্ত সংযোজন করতে হবে এটা হচ্ছে ইট ওয়াজ ট্রু দ্যাট ইট ওয়াজ ট্রু দ্যাট এটা সত্য কি না যেমন ইউ আর গুইং টু দ্য প্লেগ্রাউন্ড তুমি খেলার মাঠে যাচ্ছ আর এন টিউ তাই নয় কি অর্থাৎ শ্রোতার সম্মতি চেয়ে এখানে একটা কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে টেক কোয়েশ্চেন ফর দিস ওয়াই উই হ্যাভ টু ইউজ ইট ওয়াজ ট্রু দ্যাট এরপরে আবার বাকি অংশটা আমরা আগে নিয়মই করব এখন যেই পাঁচটা নিয়ম আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করলাম যেখানে আমরা অনেকগুলো ব্যতিক্রম নিয়ম পেয়েছি তো এই সবগুলোই হচ্ছে তোমরা নোট করে রাখবা যেন পরবর্তীতে মনে রাখতে পারো ধন্যবাদ সবাইকে আজকের ক্লাসটি ভালো লাগলে একটি লাইক দাও এবং বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দাও প্রিয় লার্নার্স আশা করি আমাদের সাথে আছো এবং ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট নেরেশন করতে অনেক অনেক নতুন বিষয়গুলো তোমরা শিখতেছ তো এখন আমরা আরও কয়েকটি এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করব যেখানে আমরা আলোচনা করব শো থাকলে যদি কোনো ডাইরেক্ট নেরেশনের শো থাকে তাহলে তার পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি বার্ড থাকলে কি হবে তারপর যদি কোনো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের সাথে কোয়েশ্চেন মার্ক থাকে তাহলে আমরা কিভাবে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করব এবং যদি ডাইরেক্ট নেরেশনে ওয়েল থাকে তাহলে সেগুলোকে আমরা কিভাবে ইনডাইরেক্ট করব এরকমের অনেক নতুন বিষয়গুলো আজকের ক্লাসে শিখতে পারবে তো চলো আমরা ফার্স্ট এক্সাম্পলে চলে যাই এগারো নম্বর এক্সাম্পলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ হি সেট টু মি আই এম আনওয়েল সো আই শ্যাল নট গো টু স্কুল তো এক্ষেত্রে হি সেট টু মি রিপোর্টিং ভার্ব ও তার সাবজেক্ট প্রথমে আসে আমরা এখান থেকে সাবজেক্ট নিয়ে নিচ্ছি হি সেট টু এর পরিবর্তে আমরা লিখবো হচ্ছে টোল্ড তারপরে মি হি টোল্ড মি আর যেহেতু অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তোমরা জানো যে ইনভার্টেড কমা এমন কমা উঠে গিয়ে দ্যাট বসবে আমরা দ্যাট বসাবো তাহলে হি টোল্ড মি দ্যাট তারপরে পার্সন এবং টেন্স পরিবর্তন করব ফার্স্ট পার্সন তোমরা জানো সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হয় সাবজেক্ট হচ্ছে হি আমরা লিখবো হি এম আন ওয়েল এম ই যার থাকতে ওয়াজ বা ওয়ার হয় হি এর সাথে ওয়াজ হবে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটি সেন্টেন্স সু আই শ্যাল নট গো টু স্কুল তো এই ক্ষেত্রে আমরা এন্ড দিয়ে পরের অংশটাকে যোগ করব আমরা লিখব এন্ড আর এই সু থাকার কারণে যদি কোনো সেন্টেন্সে সু থাকে তাহলে আমরা তার পরিবর্তে লিখব দ্যাট ইজ ওয়াই টি এইচ এ টি দ্যাট ইজ Y W H Y that is Y অর্থাৎ এই কারণে অর্থাৎ সো সুতরাং আমি স্কুলে যাব না অর্থাৎ এই কারণে সে স্কুলে যাবে না তো এই ক্ষেত্রে আমরা দ্যাট ইজ ওয়াইয়ের পরিবর্ত পরে আমরা হচ্ছে আবার পার্সন পরিবর্তন করব পার্সন হচ্ছে আই ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে সাবজেক্ট হচ্ছে হি আমরা লিখব হি তারপর হচ্ছে শ্যাল নট আমরা জানি শ্যাল থাকলে শুট উইল থাকলে উট হয় তো এই ক্ষেত্রে হি এর সাথে যে শ্যাল শুট হওয়ার কথা সেটা উড হয়ে যাবে কারণ আয়ের সাথে শ্যাল হয় কি এর সাথে উইল হয় এর জন্য আমরা লিখবো কি উড তারপরে হচ্ছে নট এর নট গো টু স্কুল গো টু স্কুল ওকে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যা শিখলাম সেটা হচ্ছে যে সু থাকলে আমাদের সুয়ের পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে That is why. That is why. 
अर्थात सोर परिवर्ते दैट इज वाई यूज करब आशा करी एक्साम्पलटी तुम्हारा भलोभ बुझते पे छो एक्सर पर एक्साम्पले चले जाब द बज सेट आई हाव कम टू चप यूर उड ओके बाट यू आर टू स्म टू चप उड सेट द उमेन ओके मदार इन मैन बिल गल्प थे ना हो इंटरमिडिएटे तो एक क्षेत्र में द बय बने जेरि तुम्हारा जरा इंटरमिडिएटे पढ़ो तुम्हारा जा बय सेट तो एक क्षेत्र में एसार्टिव सेंटेंस ये लिखब द बय टोल्ड दैट हम लिखब द बय टोल्ड दैट आई हाव कम टू चप यू रूट आई फार्स पार्सन सबजेक्ट अनुजाई परिवर्तन हो सबजेक्ट हे द बय हमें परिवर्ते लिखब हि हैव कम हो हैड कम अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाए पास परफेक्ट टेंस कम टू चप चप मान चेराई करा काट चेराई करा चप यूर उच यूर हम सेकेंड पार्सन तो सेकेंड पार्सन का निर्देश कर लाइन थे से देखते पाई बाट यू आर टू स्म टू चप उड सेट द ओमेन सेकेंड पार्सन तो हे ओमेन अर्थात द बय ओमेन की बोलते तो एक क्षेत्र में लिखब हार अर्थात ओमेन मान हे शि यूट हम पसिसिव फ्रम और शियर पसिसिव फ्रम हो हार टू टू चप हार उड और एरपे देखते सेंटेंस रही है बाट यू आर टू स्म टू चप द उड सेट द ओमेन त ये सेंटेंसटा सेंटेंसटा के बच्चे द ओमेन स्पीकार हो द ओमेन से लास्टे रही है क्योंकि प्रथम नहीं आसते हो तो एक क्षेत्र में प्रथम देखते पासी बाट रही से तो बाटर परिवर्ते हमारे व्यवहार करते हैं उइथ डिस सैटिसफैक्शन प्रथम लिखब उइथ उइथ डिस सैटिसफैक्शन With dissatisfaction, तो हम लोग लिख लाम जब बाटेर पुरी बोलते with dissatisfaction, हम लोग कोमा दी बो तार पर होते subject the woman told him the woman told him तार पर ऐसा टिप हो आकर ना हम लोग conjunction लिख बुद्धे For that conjunction, you are too small. अगर you second person, तो second person का किन्हीं दिश कोर्चे object किन्हीं दिश कोर्चे। अगर ना subject होते the woman, तो लो object होते him. तो लो told him that second person you अगर ना subjective form में आसे, तो लो him अगर subjective form होते he that he are अर्थात लो was बा or तो हलो बे कि was he was तो सेंटेंस विषय शिखल से जदि को डायरेक्ट निरीक्षण बाट थे बाटर परिवर्ते उथ डिसफैक्शन उथ डिसटिसफैक्शन व्यवहार कर ओके तो विषय आशा करी क्लियर होग्जाम्पले चले जाब तो पर एक्साम्पले तुम्हारा देखते हि सेट टू मी यूर एंग्री उथ मि ओके तो एक क्षेत्र में देखो जो लास्टे हे कोश्चन मार्क अर्थात यू सबजेक्ट तरह भार्ब बाकी अंश अर्थात एसार्टिव सेंटेंस बाट लास्टे हे कोश्चन मार्क जो कोसार्टिव सेंटेंस लास्टे प्रश्न बोध चिन्ह था क्षेत्र में क्योंकि प्रथम ही लिखते हो बी सरप्राइज तो प्रथम लिखब बी सरप्राइज Being surprised, being surprised. तार पर होते हैं. He said to me. तार पर हमारे लिए बोलते हैं subject. He said to me. जेतुटे हमारे को निंटरगेटिव करते हैं. हमारे लिए बो. Next. 
he asked me তারপর আমরা ইফ বা ওয়েদার লিখব আমরা এখানে লিখব ইফ ইউ পারসন পরিবর্তন করব সেকেন্ড পারসন অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হয় অবজেক্ট হচ্ছে মি ইউ হচ্ছে এখানে সাবজেক্টিভ ফর্মে আমরা মি এর সাবজেক্টিভ ফর্ম লিখব কি আই তারপরে আর আর থাকলে ওয়াজ বা ওয়ার আই সাথে হবে ওয়াজ তারপরে এংরি উইথ এরপর হচ্ছে মি ফার্স্ট পার্সন অবজেক্টিভ ফর্মে রয়েছে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হয় সাবজেক্ট হচ্ছে হি এবং হি এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হিম ওকে তাহলে আমরা যেভাবে করলাম যদি কোনো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এর শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক থাকে তাহলে আমরা প্রথমে লিখবো বিং সারপ্রাইজড তারপরে সাবজেক্ট রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট হি তারপরে হচ্ছে আমরা ইন্টারগেটিভ নিয়ম এটাকে করবো সেট টু এর পরিবর্তে আমরা বার্ব লিখবো এক্সট তারপরে আমরা কমা এবং ইনভার্টেড কমা উঠিয়ে দিয়ে ইফ বা ওয়েদার ব্যবহার করবো আমরা এখানে ব্যবহার করেছি ইফ তারপরে অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা পার্সন এবং টেন্স পরিবর্তন করব তো পার্সন সেকেন্ড পার্সন আমরা জানি যে অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হয় অবজেক্ট হচ্ছে মি তাহলে ইউ হচ্ছে এখানে সাবজেক্টিভ ফর্মে তাহলে মি এর সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে আই তাহলে আমরা লিখবো আই তারপরে এমি যার থাকলে আমরা জানি ওয়াজ ওয়ার হয় তাহলে আয়ের সাথে ওয়াজ তারপরে বাকি অংশ এংগ্রি উইথ তারপরে মি আবার পার্সন আমরা পেয়েছি ফার্স্ট পার্সন আমরা জানি যে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হয় তাহলে মি হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্মে রয়েছে তাহলে আমরা হিয়ার অবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করতে হবে হিয়ার অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হিম তো আশা করি এটা খুব সুন্দরভাবে তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর আমরা নেক্সট এক্সাম্পলে চলে যাব নেক্সটে তোমরা দেখতে পাচ্ছ চোদ্দ নম্বর এক্সাম্পলে রয়েছে দ্য টিচার সেজ ওয়েল রিপা আই শ্যাল রিওয়ার্ড ইউ তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটা নতুন শব্দ পেলাম যেটা হচ্ছে ওয়েল তাহলে ওয়েল থাকলে আমরা কি করব সেটাই হচ্ছে এই এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা শিখব ওকে তাহলে এখানে আমরা রিপোর্টিং ভাবে সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি দ্য টিচার আমরা লিখবো হচ্ছে দ্য টিচার ওকে দ্য টিচার সেট এখানে আমরা অবজেক্ট পাইলাম যে রিপা রিপাকে মেনশন করা হয়েছে তাহলে আমরা লিখতে পারি দ্য টিচার টোল্ড রিপা টিও এল দি টোল্ড রিপা তো এই ক্ষেত্রে আমরা এই ওয়েল যদি থাকে আমরা ওয়েলটাকে ক্রস কেটে দিব অর্থাৎ ওয়েল ইনডাইরেক্ট নেরেশনে বসবে না এরপরে আমরা বাকি অংশটা করে নেব বাকি অংশ কি আছে পার্সন রয়েছে ফার্স্ট পার্সন আই সাবজেক্ট তাহলে ফার্স্ট পার্সন পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বে সাবজেক্ট অনুযায়ী রিপোর্টিং ভার্বে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য টিচার তাহলে আমরা তার পরিবর্তে লিখব হি ওকে তারপরে শ্যাল শ্যাল থাকলে শ্যুট হয় তাহলে আইয়ের সাথে শ্যাল কিন্তু হিয়ের সাথে উইল তাহলে এখানে শ্যালটা আমরা উইল ধরে উট করে নিব ডব্লু ইউ ও ইউএল জি উড হি উড দেন বার রিওয়ার্ড ইউ ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন তো সেকেন্ড পার্সন পরিবর্তন হয় অবজেক্ট অনুসারে আমরা জানি যে এখানে আমরা অবজেক্ট পেয়েছি রিপা তাহলে ইউট হচ্ছে অবজেকটিভ ফর্ম এ রিপা মানে সি সি এর অবজেকটিভ ফর্ম হচ্ছে হার ওকে রিওয়ার্ড হার ওকে তাহলে আমরা ইউ থেকে হার তো এই নিয়মটা আমরা খুব ভালোভাবে জেনে রাখলাম সেটা হচ্ছে যদি ওয়েল থাকে তাহলে ওয়ালটাকে আমাদের যখন আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচ এ পরিবর্তন করব ওয়ালটা বাদ যাবে বা ডিলিট করে দিতে হবে তো এখানে আমরা আজকে যে বিষয়গুলো শিখলাম এই ক্লাসের মাধ্যমে আমরা শো থাকলে কিভাবে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করব বার্ড থাকলে কিভাবে পরিবর্তন করব তারপর হচ্ছে যদি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক থাকে তাহলে কিভাবে করব এবং যদি ওয়েল থাকে সেন্টেন্সে তাহলে সেগুলোকে কিভাবে আমরা ডাইরেক্ট থাকে ইনডাইরেক্ট নেরেশনে পরিবর্তন করব আশা করি আমাদের ক্লাসগুলো সবাই এনজয় করছো আর অবশ্যই প্রত্যেকটা ক্লাস এর প্রত্যেকটা নিয়ম এক্সাম্পল তোমরা হচ্ছে নোট করবা এবং সেগুলো চর্চা করবা তাহলে নেরেশন সম্বন্ধে তোমাদের যত ধরনের প্রবলেম রয়েছে ওয়ার্ল্ডের সব ধরনের নেরেশন তোমরা খুব ইজিলি করে ফেলতে পারবে সেটা তোমাদের একাডেমিক কাজেই হোক অথবা কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামেই হোক বার্সিটি অ্যাডমিশনে হোক অথবা যে কোনো এক্সামেই হোক তোমরা হচ্ছে নেরেশনগুলো খুব ভালোভাবে অ্যান্সার করতে পারবে যারা এখনও আমাদের ক্লাসটি শেয়ার করে নাই অবশ্যই শেয়ার করে দাও প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট শিখব কীভাবে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করতে পারি সে বিষয়টা আমরা এখন শিখব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি পূর্ণিমা সেট টু মি ইউ আর মাই গুড ফ্রেন্ড ওয়েন 
you were a student of Pajdana Sarkeji Gupta High School. So, when they were the first class, they were the first class. You are my good friend. And second class, you were a student of Pajdana Sarkeji Gupta High School. And the second class, when they were the first class, they were the first এটা কি আমরা এখন ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করব আমরা প্রথমে রিপিটিং ভার্বের সাবজেক্ট ও ভার্ব প্রথমে লিখে নেই পূর্ণিমা সেট টু মি এখানে সেট টু রয়েছে এর জন্য আমরা সেট টু এর পরিবর্তে টোল্ড লিখব তারপরে অবজেক্ট মি অর্থাৎ পূর্ণিমা টোল্ড মি তারপর ইনভার্টেড কমা আমরা উঠিয়ে দেব আর তোমরা জানো যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে আমরা ইনভার্টেড কমা এবং কমা এর পরিবর্তে হচ্ছে দ্যাট ব্যবহার করি তবে এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ইচ্ছা করলে দ্যাট ব্যবহার করতে পারি আর না করলেও হবে তো আমরা দ্যাট ব্যবহার করলাম না এরপরে আমরা এরপরে আমরা পার্সন ও টেন্স পরিবর্তন করব এই ক্ষেত্রে ইউ সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন হচ্ছে অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হয় অবজেক্ট হচ্ছে মি ইউটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্মে রয়েছে আর মেয়ের সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে আই তাহলে পূর্ণিমা টোল্ড মি আই ওয়ার মাই গুড ফ্রেন্ড ওকে তো ওয়ার মাই গুড ফ্রেন্ড ওয়ার শুধু ওয়ার রয়েছে পাস্ট ইনফিনিট টেন্স এটাকে আমাদের পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করতে হবে তাহলে ওয়ার হ্যাড তারপর ওয়ারের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বিন I had been my good friend. My হচ্ছে first person পরিবর্তন হবে subject অনুযায়ী subject হচ্ছে পূর্ণিমা মানে she she এর possessive form যেহেতু my এখানে possessive form এ রয়েছে she এর possessive form হবে her তারপরে বাকি অংশ good friend এরপরে when you were a student of Pajna Sarkeji Gupta High School পরের ক্লাসটি রয়েছে তো এই ক্লোজটি এখন আমরা যুক্ত করব তো এই ক্লোজটি আমরা এখন যুক্ত করব ওয়েন ইউ ওয়ার ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে অবজেক্ট হচ্ছে মি এখানে ইউটা হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে মি এর সাবজেক্ট হচ্ছে আই তাহলে হবে ওয়েন আই ওয়ার একইভাবে পাস্ট ইনফিনিট হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স had been a student of Pajdana Sarkeji Gupta High School. তো এক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কনজাংশন দ্যাট ব্যবহার করতে পারি আর কনজাংশন ব্যবহার না করলেও সমস্যা নেই তো এক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের যে দুইটা ক্লস থাকবে এর মধ্যে যে কোনো একটা ক্লস যদি আমরা টেন্স পরিবর্তন করি আর একটা না করি তাহলেও আমাদের ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট হয়ে যাবে তো আমরা এক্ষেত্রে দুইটা ক্লোজেরই আমরা টেন্স পরিবর্তন করেছি তাহলে এখানে আমরা কনজাংশন ব্যবহার করলেও হচ্ছে না করলেও হচ্ছে দুইটা ক্লোজের মধ্যে যে কোনো একটা ক্লোজকে টেন্স পরিবর্তন করলেই হচ্ছে অথবা আমরা চাইলে দুইটাই করতে পারি তো এখানে আমরা অনেক অল্টারনেটিভ ওয়ে রয়েছে কিভাবে আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করব তো আশা করি বিষয়টা এখন তোমাদের কাছে খুবই ক্লিয়ার তাহলে আমরা এখন চলে যাচ্ছি নেক্সট এক্সাম্পল এক্সাম্পল ষোলোতে আমরা চলে যাচ্ছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি we wish we did not have to take exam said the student A reporting verb o tar subject shesh e royeche seta ke amra prothome niye ashbo ar we wish we did not have that have to take exam to ei khetre amra ekta unreal past tense pailam seta hocche wish to wish er khetre amra kibhabe korbo amra ei example er moddhe ei bishoy ta dekhbo to amra prothome niye ashi the student said verb is said er pore amra conjunction that byabohar korbo jehetu assertive sentence 
the student says that airport hocche amra reported speech theke person poriborton korbo ekhane first person plural form we royeche amra jani we thakle amra normally they byabohar kori jodi third person thake to ei khetre we first person poriborton hobe subject onujayi tale subject hocche amader the students okay tale the student hocche plural form tale plural subject er khetre amra tar pronoun form they byabohar korbo তাহলে হবে দে দ্য স্টুডেন্ট সেট দ্যাট দে উইশ উইশের আমরা পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করব ডব্লিউ আই এস এইচ ই ডি ওকে উইস্ট এরপরে বাকি অংশ তো এই বাকি অংশটা হচ্ছে আমরা পরিবর্তন করব না অর্থাৎ আনরিয়েল পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা পরবর্তীতে যে টেন্সগুলো থাকবে ওগুলো হচ্ছে যা আছে তাই থাকবে আমরা কোনো চেঞ্জ করব না তো এই কারণে আমরা পার্সন আবার উই রয়েছে আমরা এখানে উইটা ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে এবং আগের মতোই এটা দে হবে তারপরে ডিড নট হ্যাভ যদি টেন্স পরিবর্তন হইতো তাহলে ডিড নট এটা পাস্ট ইনডিফিনিট ছিল আমরা পাস্ট পারফেক্ট লিখতাম কিন্তু যেহেতু টেন্স পরিবর্তন হবে না যা আছে আমরা তাই লিখবো দে ডিড নট হ্যাভ টু টেক এক্সাম ওকে एक क्षेत्र आनरियल पास क्षेत्र में जो वार्डगुल्लो थको सेगल हे उस्ट तरह थकते परे उड रेदार उड सोनार थकते परे गुईंग टू हैड टू तरह कूड उड तर इट इज हाई टैम यह वार्डगुल्लो थकते परे तो ये आनरियल पास क्षेत्र में परवर्ती टेंसटा परिवर्तन करबना तो आशा करी विषय तुम्हें क्लियर এখন আমরা নেক্সট এক্সাম্পলে চলে যাব সতেরো নম্বর এক্সাম্পল তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডাইরেক্ট নেরেশনে রয়েছে ইফ আই হ্যাড আ পারমিট আই কুড গেট আ গুড জব হি সেট তাহলে ইফ আই হ্যাড এটা হচ্ছে পাস্ট ইফ প্লাস পাস্ট ইনফিনিট টেন্স দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশনাল তাহলে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যদি সেকেন্ড কন্ডিশনাল বা থার্ড কন্ডিশনাল থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে টেন্স পরিবর্তন হবে না তাহলে চলো এটা আমরা করে ফেলি তাহলে আমরা রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট ও ভার্বটা প্রথমে নিয়ে আসি তাহলে হবে হি সেইট কনজাংশন হবে দ্যাট তারপর হচ্ছে ইফ ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী সাবজেক্ট হচ্ছে হি তাহলে আমরা লিখব হি তারপরে হ্যাট পরিবর্তন হবে না যা আছে তাই থাকবে হ্যাট আ পারমিট দেন আমরা কমা ব্যবহার করব আই কোট আই আমরা পার্সন পরিবর্তন করতে হবে আই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে এর জন্য হি কোট গেট আ জব তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি আমাদের হচ্ছে কন্ডিশনাল থাকে সেকেন্ড কন্ডিশনাল বা থার্ড কন্ডিশনাল সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা টেন্স পরিবর্তন করব না শুধুমাত্র পার্সন পরিবর্তন করব তাহলে আমাদের ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট হয়ে যাবে এখন আমরা নেক্সট এক্সাম্পল আঠারো নম্বর এক্সাম্পলে আমরা ডাইরেক্ট নেরেশনে দেখতে পাচ্ছি হি সেই টু জাকির ইউ উইল পাস হি সেই টু জাকির সে জাকিরকে বলেছিল ইউ উইল পাস তুমি পাস করবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল আগের মতোই করি হি সেট টু জাকেট তাহলে সেটটির পরিবর্তে আমরা টোল্ড লিখব তাহলে আমাদের উত্তরটা হবে হি টোল্ড জাকির তারপর কনজাংশন দ্যাট এখন আমরা পার্সন পরিবর্তন করব পার্সন প্রথমে রয়েছে সাবজেক্ট আকারে ইউ সেকেন্ড পার্সন তাহলে সেকেন্ড পার্সন হচ্ছে অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হয় অবজেক্ট রয়েছে জাকের তাহলে জাকিরের প্রণয়ন আমরা নর্মালি হি ব্যবহার করব আর এখানে সাবজেক্টও রয়েছে হি তাহলে এই হি কি সাবজেক্টকে মিন করছে না অবজেক্টকে সেটা আমাদের ক্লিয়ার করতে পারে আর ক্লিয়ার করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি আমরা এখানে হি লেখার পরে এটা যাকে নির্দেশ করেছে তার নাম অথবা তার নামের ফার্স্ট লেটারটা লিখে দিতে পারি আমরা পুরাটাই লিখে দিলাম জাকির তাহলে হি এখানে জাকিরকে নির্দেশ করেছে এরপরে আমরা বাকি অংশটা ফিল আপ করবো আমরা জানি উইল থাকলে উড হয় উড তারপরে পাস ওকে তো এই এক্সাম্পলটা খুব বেশি জটিল নয় সহজে 
শুধু এই ক্ষেত্রে যদি আমরা পার্সনের ক্ষেত্রে দেখি যে এটা সাবজেক্ট বা অবজেক্ট দুটাকে মিন করতে পারে তো ওই সকল ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যাকে মিন করছে তার নামটা আমরা ফার্স্ট ব্যাকেটে দিয়ে দিতে পারি তো এই ছিল আমাদের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের এক্সাম্পলগুলো আমরা প্রায় আঠারোটা এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের যত নতুন বা অল্টারনেটিভ বা কমপ্লেক্স যত নিয়ম কানুনগুলো পাই সব কিছু ইনক্লুড করার জন্য এর বাইরেও যদি কোনো নিয়ম তোমাদের জানা থাকে তাহলে আমাদের অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাই বা আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এর পরবর্তীতে আমরা বাকি সেন্টেন্সগুলোয় কিভাবে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট নিরেশন করতে হয় সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আশা করি আমাদের সাথেই থাকবে যারা আমাদের যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেয় অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে আর লাইক কমেন্ট করে আমাদের সাথেই থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার দিস ভিডিও উইথ ইউর ফ্রেন্ডস